Kumusta mga katekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Paltech TV at ito yung full review ko sa Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Ginamit ko ito ng isang buwan at sa totoo lang, maganda yung naging experience ko sa phone na ito. Although hindi pa siya updated sa MIUI 13 pero mas stable to at wala akong ramdaman na bag dito sa MIUI 12. Dahil na-enjoy ko rin to lalo na sa display at masabi ko maganda yung pagka AMOLED dito sa phone na ito. Kumpara mo din sa ibang AMOLED na nasubukan ko na may pagka yellowish kapag tinapat mo dito sa Redmi Note 11 Pro Plus 5G. At marami pa tayong pag-uusapan sa video na ito dahil sinubukan ko to sa mga games na Wild Rift, Genshin Impact, Mirror 4, Asphalt 9, Mobile Legends at marami pang iba. Pati yung camera pag-uusapan din natin dito. Kaya kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, better na mag-subscribe kayo para updated kayo sa mga videos natin tapos may mga tips and tricks din. Kaya hindi kayo lugi sa channel na to. Kaya subscribe kayo tapos pakipindot na rin yung bell icon. So, thank you. Quick unboxing lang tayo. Kapag nabili nyo tong Redmi Note 11 Pro Plus 5G, meron tayong makukuha dun sa box na documentations, free jelly case, SIM injector pin, Type-C cable, tapos meron tong 120 watts na hypercharger. At totoo sa ito yung pinakamalaking upgrade sa nakaraang Redmi Note 10 Pro. At hindi yung Redmi Note 11 Pro 5G na naki-Snapdragon 695. Dahil maganda yung chipset ito na MediaTek Dimensity 920, tapos meron tayong 60fps sa video. At maganda pa rito, nakatune na yung speaker nito sa JVL. Pero walang halos pinagkaibang itsura nito sa mga Redmi Note 11 series. Dahil dun sa plat na frame na masarap hawakan at medyo kakaiba, kumpara mo sa mga nakaraang na Redmi Note Pro na curve yung mga design nun. Kaya panalong panalo sa akin yung mga flat print design sa mga bagong labas ng mga Xiaomi phones ngayon. Ang cons ko lang siguro dito yung camera module. Medyo malaki yung bump dito. Mas sumisingit yung dumi sa gilid ng camera module. Kaya kung bibili kayo ng case payo ko, medyo may protection na sa camera module para iwas basag kung sakali man. Dahil bump talaga yung camera module. Kaya bumili kayo ng magandang case o magandang protection sa phone na to. At ang nakuha kong kulay dito is graphite gray na merong 8GB of RAM 128GB of storage. Medyo may pagka muted yung color nito. Tindi hindi siya fingerprint magnet. Kung meron man, hindi mo talaga siya mapapansin dahil dun sa color o texture nito. Pero kung ayaw nyo naman ng kulay na ganito, may pagpipilian naman kayo dyan na star blue at forest green. Well anyway, sa side meron tayong volume rocker tapos power button na fingerprint scanner na rin. Then sa bottom, yung speaker, microphone, type-c port, at SIM card tray na pwedeng dalawang SIM o 5G SIM or kung gusto mo naman na isang SIM tapos isang micro SD card. Tapos ang maximum storage na pwede mong ilagay dito is 1TB of storage. At sobrang laki na pwede mong ilagay na storage dito. Siguro yung 1TB hindi mo siya mauubos para sa akin lang. Pero kung may ka naman sa movies, pwedeng pwede sa'yo to At payo ko siguro gumamit kayo ng class 10 o mas mamahaling SD card. Kesa nga mumurayan at baka magkura pa lang. Kaya mas maganda na branded o class 10 na yung bilhin nyo. Sa kabilang side naman, malinis dyan. Wala akong anumang meron dyan. Sa top naman yung speaker, IR blaster, isa pang microphone at meron tayong audio jack dito. At mapapansin nyo rin dyan, nakalagay dyan, sound by JBL na masabi kong malakas at balance yung speaker nito. At na-enjoy ko naman yung tunog ng speaker nito habang gamit ko ng isang buwan. Dinig mo yung gunshot, maganda yung sound quality at balance talaga yung main speaker at secondary speaker. Kung build quality lang, masabi ko na panalo to. Kahit plastic yung frame, masabi ko na matibay at may pagka premium sa paghawak mo. About naman sa display, meron tayong 6.67 inches, AMOLED display, tapos yung nits brightest nito is 1200. Ang nagustuhan ko pa dito, naka HDR10 plus na rin to. Na nasabi ko nga kanina na nagustuhan ko yung pagka AMOLED nito over sa ibang AMOLED. Dahil para mas buhay yung kulay at pagka white ng AMOLED nito, kumpara mo sa ibang AMOLED na phone na na yung box ko. At kakaiba talaga. Lalo na sa Netflix na naka wideband L1 certified pa, na meaning na HD na yung mapapanood natin sa Netflix. Sa YouTube naman, meron tayong 4K at 60fps. At makakapanood ka rin dyan ng HDR kung high definition mission yung pinapanood mo. At meron pa siyang Dolby Atmos na pwede ka rin mag-music sa YouTube na nakapatay yung screen para iwas saksaya sa baterya. Basta i-activate mo lang yan sa video toolbox. At makita nyo naman sa video toolbox yung play video while screen off na pictures na malaking tulong lalo sa mga music lover at mahilig sa mga music sa YouTube. Well, panalong-panalo yung display nito para sa akin lalo na meron tayong 120Hz refresh rate dito pagdating sa scrolling o mapa social media man o browsing. At sa experience ko naman dito sa display parang almost flagship level na para sa akin. Tapos yung pagkay smoothness ng haptic saktong sakto sa presyo na to pang mid range talaga tapos wala ako naramdaman na bug stutter o delay kahit na naka MIUI 12 lang tayo dito mas stable pa nga tong MIUI 12 kumpara mo sa ibang lumalabas na update sa ibang phone kung tatanungin nyo ako about sa processor naka MediaTek Dimensity 920 to pagdating naman sa gaming halos kinaya nyo yung mga larong tines ko pero nung tines ko to sa mirror form malaro mo lang to sa balance o medium settings lang pero nakaramdam pa rin ako ng frame drop sa medium settings pag nilagay mo pa siguro sa quality o mas highest settings may 
mahirapan na. Kaya okay pa rin tayo sa performance modes kumpara mo sa medium o quality settings. Pero kinaya naman yung medium settings pero may konting frame drops at hindi masyadong smooth. Huwag lang siguro sa pinaka high graphics o pinaka sagad. Kaya payo ko okay lang to sa performance modes. Doon lang tayo. Sa Apex Legend naman, ang settings ko dito is Ultra HD at high frame rate. Wala ako naging problema dito. May nakita akong frame drops pero siguro bilang na bilang lang. Pero sobrang enjoy pa rin yung paglalaro ko dito. Dahil dinig ko pa rin yung gunshot at footstep kung saan nang gagaling. At wala ako naging problema sa Apex Legends. Sa Genshin Impact naman, naka high settings ako dito. Actually, mabigat tong laro na to. Pero stable naman yung 60 FPS pag una. Pero kapag uminit na, magadrop ng konti. Pero bihirang bihira yung frame drops sa laro na to. Siguro, mas safe pa rin tayo sa medium settings lang. Kahit anong phone naman, umiinit sa laro na to. Which is normal naman talaga. Pero habang na laro ko to, nakakuha tayo ng 44 degrees Celsius na masabi ko na normal talaga sa ganitong laro dahil nakatas nga yung graphics natin dito. Sa Asphalt 9 naman, hindi masyadong optimized sa laro na to. Dahil sobrang dami ng frame drops hindi ko na-enjoy yung graphics sa laro na to. Siguro maghintay pa tayo ng konting update sa Asphalt 9 para ma-optimize lalo at magandang yung graphics at para mawala na rin yung frame drops sa Asphalt 9. About naman sa League of Legends na Wild Rift, ang settings natin dito is 60 FPS dahil wala pa tayong 90 o 120 FPS. Sa graphics naman, naka-high tayo dyan. Wala akong naging problema sa larong to, sobrang smooth at magandang laruin sa phone na to. Nakadepende na lang siguro yung lag so frame drops ito sa signal natin. Depende kung wifi o data yung gagamitin mo. At iba pala yung init ng phone sa data o wifi. Mas mainit yung phone kapag nakadata over dun sa naka wifi tayo. Kaya wag kayong magtaka kung bakit mainit yung phone natin pag data yung gamit natin. Sa Mobile Legends naman ng settings ito yung refresh rate is high pero dun sa graphics meron na tayong ultra graphics. At syempre wala akong naging problema kung Mobile Legends lang. Smooth yung playing at gaganaan ka talaga dahil accurate yung screen nito. Dahil meron tong 360Hz na sampling rate, mas responsive yung screen kahit anong games pa yan. Sa battery naman, meron tayong 4,500mAh battery capacity na masabi ko na tumatagal talaga yung battery. 6 to 7 hours maalaro mo to bago mag-charge. Kung social media lang, halos buong araw. At mabilis naman mag-charge to dahil meron tayong 120 watts charger dito. Pero habang ginagamit ko tong charger na to, meron ding init na pumapalo sa 42 degrees Celsius. Then, 0 to 15 minutes, magkakaroon tayo ng 85% na charge. Ang full charge nito sa real-time na charging na ginawa ko is 21 minutes and 43 seconds, which is mabilis talaga. Kaya pa ko wag nyong gamitin to habang nag-charge para di masyado ma-apektuan o tumagal pa yung battery life natin sa phone na to. Dahil mabilis na mag-charge at mabilis din ma-full yung battery nito. Bago ko pag-usapan yung camera, idadagdag ko lang yung ibang pictures nito na digital well-being. Makikita mo dyan kung ilang oras o saan ka nakatutok na apps. Pati nga ilang beses mo na-unlock yung phone mo. Actually, nandyan na lahat. At may grab to kung anong ginagawa mo sa phone buong araw. O kung pahiramin mo yung anak mo ng phone na to, mamomonitor mo kanong kilos o anong ginagamit niyang apps. At makikita mo rin dyan yung screen time at pwede kayong mag-set ng limit para sa mga anak natin. Lalo na makikita mo rin dyan yung exact time kung ano anong mga apps na nilalaro mo o binarouse mo. At marami pang settings so pictures tong digital well-being. Sa mga naghanap ng radyo, meron pa rin radyo to. At syempre, may reading mode pa rin tayo dito para hindi masakit o protection na rin sa mata natin. At kung masakit naman yung blue tone sa mata nyo, pwede yung iset sa warm tone para hindi masyadong masakit lalo na sa gabi. Of course, nakakatulong din sa atin yung dark mood. Dati kailangan ko pang i-root yung phone para mailagay ko yung dark mood. Dahil dati, nagmamakahirap pa kami para pag-install ng bagong room sa phone namin at teams para magkaroon lang nito. Kaya sobrang swerte kayo. Sa game turbo naman, makita nyo dyan yung CPU usage nyo, FPS, at meron tayong mode, performance mode at balance mode. At marami pa mga settings dyan like timer, pati voice changer meron dito. Actually, marami pa mga settings so features to na common lang. Kaya kung bibili yung phone na to, marami kayong settings na paglalaroan dito. About naman sa camera, masabi ko upgrade to sa Redmi Note 10 Pro. Kahit nga dun sa Redmi 11 Pro 5G. Dahil meron tayong 108 main camera dito, tapos 8 megapixel ultra wide. Yun nga lang, 2 megapixel lang yung macro natin. Sa front camera naman, meron tayong 16 megapixel front facing camera. At marami tayong pwedeng paglaruan sa settings ng camera to, like night mode. At kung gusto nyong gamitin na full yung 108 main camera, tapos meron tayong short video, at marami pang iba. Hindi ako ganun kasailan pagdating sa camera. Once na nakita ko malinaw o natural yung kulay, okay na okay na ako doon. Yun nga lang, mailig talaga ako sa macro. Hindi ako satisfied sa 2 megapixel macro lang. Kahit nga, siguro magandang image pressing ng isang phone. Di talaga kaya o di maganda yung labas kapag 2 megapixel macro lang. Pero yung main camera nito, maganda yung kulay at vibrant. At meron tayong 1080p at 60fps sa video. Walang lag, walang stutter. Masarap din mag-vlog dahil maganda yung EIS nito at di masyadong magalaw. Pati nga sa front camera, meron din tayong 1080p at 60fps din. Na nagpapaismot sa video natin, lalo na sa stream, vlogging, selfie, at iba pa. 
Sobrang satisfied ako pagdating sa camera. Although meron nga tayong 4K pero 30fps lang. Medyo may stutter kahit 4K pa yan dahil sa 30fps. Sana ginawa nilang 60fps no? Baka mas maganda pa lalo yung camera nito. Pero taking photos, selfies, videos, panalong panalo yung Redmi Note 11 Pro Plus 5G pagdating sa camera. Well, ang konting cons ko lang dito is malaking bump sa camera module. Tapos medyo nahirapan sa Asphalt 9 at Mirror 4. Yun lang siguro yung down dito. Pero sa build quality, lalo na yung display, buhay na buhay kaya sa ibang AMOLED. Tapos mabilis mag-charge na naka 120 watts na charger. Masabi kong panalong panalo talaga. Upgrade sa Redmi Note 11 Pro 5G at Redmi Note 10 Pro. At di ka rin talo sa speaker nito na naka JBL tune. Yun nga lang, MIUI 12 pa lang to at Android 11. Pero smooth pa rin at wala akong naramdaman na bag sa phone na to. Lalo na additional mo pa yung 3GB of RAM sa memory natin. Dahil malaking features talaga yung memory extension. Para kayaanin pa yung multitask sa phone natin. Sana nakatulong ako sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe channel ko at hit yung bell icon. So once again, this is Paul. When the sun rises, when the sun rises.